Hola a todos, ya tocaba hacer el respondiendo número 14, ya que llevaba más de un mes sin hacer ninguno. Sin más dilación, empezamos. La primera pregunta me dice qué es mejor, el Xiaomi Mi Drone, el Digi Phantom, el Mavic Air o el Mavic Pro. De todos los que me preguntas, solo he probado el Xiaomi Mi Drone y para lo que cuesta no está nada mal, pero si me diesen a elegir me quedaría con el Mavic Air. Y la razón es su tamaño, me parece una auténtica maravilla poder meter un dron que graba 4K en el bolsillo de una chaqueta. Además, he visto bastantes reviews donde se puede ver que la calidad de imagen, tanto en nitidez y colores como en estabilización, es muy buena. Así que para el uso que le daría yo, me vendría de lujo, me parece el mejor. La siguiente cuestión me la hace Santiago, me dice que duda entre comprarse la GoPro Hero 6 y la Hero 5 y me indica que no le importa la diferencia de frames por segundo. Entiendo que se refiere a que no le importa no tener 4K 60 FPS o 1080 a 240 imágenes por segundo, ya que la Hero 5 se queda en 4K a 30 FPS y en 1080 a 120 FPS. La verdad es que a día de hoy la GoPro Hero 5 cuesta 237 euros en Amazon España y la Hero 6 unos 337. El precio que tiene la Hero 5 ahora me parece muy muy razonable y como podéis ver en esta toma la diferencia que existe grabando a la misma resolución y frames por segundo entre la 5 y la 6 es prácticamente inapreciable. La mayor diferencia está en el tratamiento del color. Evidentemente es mejor la Giro 6 porque ofrece más posibilidades, sobre todo para realizar cámaras lentas, pero si no vas a usar esas características la Giro 5 está muy bien. Esta pregunta que me ha hecho Henry se repite bastante, me dice si una cámara de acción como la GoPro Giro 5 es posible utilizarla para grabar vídeos en casa. Yo sinceramente no me la compraría si exclusivamente la vas a utilizar en casa. Tienen dos problemas para estos casos. El primero de ellos es que con poca luz no obtienes los mejores resultados y desaprovecharás parte de su potencial. Y en segundo lugar, si quieres grabar objetos o personas de manera que estén bien enfocados resaltándolos a ellos frente al fondo de la escena, no lo vas a poder realizar, ya que la apertura focal y el enfoque son fijos. En cambio, con casi cualquier compacta de fotos o teléfono móvil vas a tener mucho más juego tal y como puedes apreciar en esta toma. Miguel Carretero quiere comprarse un móvil de unos 250 euros y me pide consejo. De los que he probado últimamente me quedaría con el Mi A1. Ya le compres en España que te saldrá por unos 220 euros o le compres en Banggood o JRB donde en ofertas puntuales le puedes sacar por unos 160 euros. De hecho, hace unos pocos días publiqué este teléfono por 160 euros en el canal de Telegram de ofertas que gestiono. Sinceramente, por lo que cuesta, creo que es una buena compra. Cámaras decentes, rendimiento, diseño, materiales y una de las cosas que más me gusta es que tiene Android. One. Esto supone que tendremos un aparato actualizado en cuanto a software. De hecho, ya tenemos Android Oreo para él de manera oficial. Mauricio me dice que necesita una cámara para colocarse en el pecho mientras va en bici. Además, tiene un presupuesto bajo y quiere buena autonomía. En este caso, sin lugar a dudas, te digo que la G-Lite tiene todo lo que buscas. Buen precio, está por debajo de los 100 dólares, tiene buenísima autonomía y el estabilizador es muy decente. Algo que te vendrá muy bien cuando vayas en bicicleta. Manuel me dice que qué opino de YouTube ahora mismo. Dice que casi siempre hay problemas por falta de notificaciones. La verdad que es un tema que a todos los que subimos vídeos nos afecta. Para mí una de las peores decisiones que ha tomado YouTube ha sido poner la campanita para que avise a los suscriptores cuando subimos un vídeo, ya que a día de hoy el número de suscriptores cada vez es menos relevante. De hecho, a veces es habitual ver canales con cientos de miles de suscriptores que tienen poquísimas reproducciones en sus vídeos. Ahora lo que creo que premia es que el algoritmo de búsqueda de YouTube y en especial el algoritmo de vídeos recomendados te posicione bien. Sinceramente me gustaría que YouTube, en el caso de que quiera dejar la campanita, al menos la activase por defecto en todos los canales a los que te suscribes. Y ya si un suscriptor no quiere recibir las notificaciones que vaya él explícitamente a desactivarla, pero no al revés. En la siguiente pregunta me dicen que si subiré reviews de otras marcas tipo Huawei. La verdad es que me encanta analizar todo tipo de marcas y Huawei es una que especialmente me atrae, pero no siempre puedo conseguir los dispositivos que quiero. Si por mí fuera, traería todas las novedades. Lo que he conseguido es que desde Honor España me manden un par de terminales para que haga la review en el canal, el Honor 7X y el Honor 6C. Así que poco a poco, siempre que esté dentro de mi mano, trataré de traeros variedad al canal. La siguiente duda me la plantea Sito. Dice que qué cámara de acción diría yo que es la definitiva sin irme a las GoPros. Pienso que a día de hoy es complicado encontrar una cámara de acción que tenga todo lo que me gustaría. Algunas porque les falta entrada para micro externo, otras porque el audio es mejorable, el precio es alto, la usabilidad no es tan buena como me gustaría o un sinfín de cuestiones. Es difícil que te diga esta es la definitiva. 
incluso en las más caras o más prestigiosas cambiaría cosas. De hecho, alguna vez he pensado que después de haber probado tantas cámaras, me encantaría poder diseñar o escoger los componentes necesarios para poder crear la cámara de acción que yo consideraría definitiva. Es una idea que siempre me ronda la cabeza, porque sería increíble poder llevarlo a cabo y sacar una cámara propia al mercado, escuchándoos a todos vosotros lo que os gustaría y haciéndolo lo más abierto y transparente posible. Difusión Sureña está buscando una cámara de acción que grabe de manera real en 4K y que permita usar un micro externo. Comenta que la DI le gusta, pero no permite el micro. En esto último te tengo que dar una buena noticia. La nueva DI T5H es cierto que no admite micros, pero la DI T5E que analiza en el canal sí que lo permite. Se vende una versión que os dejaré en la descripción que tiene entrada jack de 2,5 mm para colocar micros externos. Así que te recomendaría ese modelo. La siguiente pregunta también es referente a cámaras de acción. Me dice que cuáles son las tres mejores cámaras deportivas por menos de 100 euros. Si quieres grabar en 4K, cosa que yo ya empiezo a recomendar bastante, te diría que eches un vistazo al vídeo que hice sobre las tres cámaras que me parecen a día de hoy de las mejores por menos de 100 euros. La Xiaomi Mi Gia 4K, la Firefly 8S y la DI T5e. Cualquiera de las tres es muy fácil encontrarla por menos de 100 dólares y graban con muy buena calidad en 4K. David me pregunta qué aplicaciones utilizo para registrar las actividades deportivas. Como ya sabéis, utilizo casi siempre teléfonos Android y las tres que más me gustan para este sistema operativo son Endomondo, Strava y Rantastic. Aunque tengo que confesar que la que más tiempo he utilizado ha sido Endomondo. Pero ahora mismo ya casi nunca las uso. Prefiero llevar el Amazfit Fit Beep o últimamente la pulsera de Huawei que he analizado recientemente en el canal. Estos dos dispositivos me sirven porque llevan incorporado GPS y nos dan con mucha precisión el recorrido que hemos hecho. David Mayo me dice que si el portátil Yepo sigue siendo el mejor calidad-precio. Se refiere a este Yepo sobre el que hice la review y me gustó bastante. Este modelo en concreto se lo regalé a un familiar y lleva varios meses con él para usarlo en ofimática y ver alguna película o serie. Hasta hace unas semanas me ha dicho que le iba perfecto, sin ningún problema, pero de repente el sistema operativo le empezó a fallar. Le salían de vez en cuando los famosos pantallazos azules de Windows. Así que lo que hice fue formateárselo con Windows 10 Home y por supuesto le restalé todos los drivers. Este paso me costó bastante porque no encontraba los drivers, pero por suerte todos ellos están en un foro ya que alguien los subió. Donde no están es en la web oficial y esto es algo que debería remediar de inmediato la marca. Después de hacer todo esto, ya no le ha vuelto a fallar, así que salvo por esto, me sigue pareciendo un buen portátil por lo poco que cuesta. Y hasta aquí el respondiendo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal.